എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു കടത്തിവിട്ടപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവയ്ക്ക് പേരിട്ടു അവൻ പേരിട്ടതെല്ലാം അതിന് പേരായി പേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ബിബ്ലിക്കൽ സെൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പേരിടുക എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇഫ് ഐ നെയിം സംബാഡി ഐ മീൻ ഐ ആം ദി ഓണർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ല പുരുഷൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്താണ് ഒരു ഹയർ ഇതല്ല ഒരു ലോവർ ഇതുമല്ല പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈക്വൽ ഐ വിൽ മേക്ക് ഹിം എ സ്യൂട്ടബിൾ കമ്പാനിയൻ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ കമ്പാനിയൻ സം വൺ ഈക്വൽ ടു ഹിം അവനോട് പങ്കാളിത്തമുള്ള ഹെൽപ്പർ എന്ന് ചിലപ്പം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെൽപ്പർ ശരിയാണ് ഹെൽപ്പർ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഹെൽപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേലക്കാരി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടുവേല ഹൗസ് മെയ്ഡ് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഹെൽപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഹെൽപ്പർ വന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിക്കാർ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പർ അല്ല ഹെൽപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രെങ്തനർ എന്ന നിലയിലാണ് സ്ട്രെങ്തനർ ശക്തീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കും അത് തന്നെയാണ് സ്ട്രെങ്തനർ എന്ത് സ്ട്രെങ്തനിങ് മനുഷ്യന് ദൈവം ഒരു മിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മിഷൻ ഒരു ദൗത്യം അത് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവൻ ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ ബലഹീനനാകുമ്പോൾ അവനെ താങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ദൈവം സ്ത്രീയെ മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൗത്യം ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ആർക്കാണ് പുരുഷനാണ് ദൈവം ദൗത്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുരുഷനാണ് ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് പുരുഷൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവൻ്റെ ഫാമിലി ഒരുമിച്ചാണ് ആ ഫാമിലിയിൽ ആ ദൗത്യത്തിൽ അവൻ്റെ പങ്കാളിയാണ് ശരിക്കും ആര് ഇസ് വൈഫ് അവൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നുപോലും ആദാമിന് യോജിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ദൈവം ഒരു ജീവി ആദാം ഒരു ജീവിയെ തൻ്റെ കൂട്ടാളിയാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ഐ വിൽ മേക്ക് ഹിം എ സ്യൂട്ടബിൾ കമ്പാനിയൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ടേണാണ് ദൈവം അവിടെ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഐ വിൽ മേക്ക് കാര്യം ആദാം തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ആളുകളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദൈവം ആദാമിന് ഹൗവായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ആദാം എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു സ്ലീപ്പിംഗ് അവൻ ഉറക്കമായിരുന്നു ശരിക്കും ഇതാണ് കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ എനിക്കൊരു പങ്കാളിയെ ഞാൻ തിരയാതെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പം സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോണം പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം റെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി വലിയൊരു അനസ്തീഷ്യ ഇല്ലാത്ത ഒരു സർജറി നടക്കുകയാണ് അല്ലേ ടേക്കിംഗ് ദ വൈഫ് ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇപ്പം എന്തിനാണ് അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്നത് അറിയാം അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്ന ഗാഡ നിദ്ര വരുത്തിയിട്ടാണ് അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി പണിയായിരിക്കാനാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ഭാര്യയെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷന് വേണ്ടി ഒരു ഭാര്യയെ ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി പണിയരുതെന്നാണ് അതൊരു സോൾലി ഒരു ഗാൾലി ആക്ട് ആയിരിക്കണം പൂർണ്ണമായും ദൈവികമായ ഒരു പദ്ധതി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ തിരയാൻ പോകരുത് മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു മാച്ചാണ് ഇണയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് തുണയാണ് നമ്മൾ ഇണയെ തിരയുന്ന ആനിമൽസ് ദേ ലുക്ക് ഫോർ മെയ്റ്റ് ഒരു ആനിമൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇണയെയാണ് ഒരു മൃഗം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇണയെയാണ് തിരയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല വി നീ ടു സീ ദ ഗാഡ് ഈസ് ഗിവിംഗ് ആസ് എ കമ്പാനിയൻ ചില ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കൽ അവൻ്റെ അവൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ്റെ അനിയൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം നീ ഇങ്ങനെ മുന്നേ കയറി നിൽക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ പോയി കെട്ടിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കെട്ടുന്നുള്ളൂ ആ എന്നാൽ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോവുക അപ്പം വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു അവന് പലയിടത്ത് കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ടൊരു പെണ്ണിനെ പോയി കണ്ടു കല്യാണം ഏതാണ്ട് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ തീരുമാനമായി ഉറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു
ഇവന് നീ വടശ്ശേരി കളി കാണൊരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോയത് അതെങ്കിൽ അത് ഇവന് തുണയല്ല വേണ്ടത് ഇവനൊരു ആരെയാണ് വേണ്ടത് ഇണയാണ് വേണ്ടത് അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിയാൽ മതി എന്നാൽ ദൈവം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവനല്ല ഗാഡ് ഈസ് ഗിവിംഗ് എക്സാക്ട്ലി ദ പേഴ്സൺ ഗാഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ഫോർ യു നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ പുരുഷനെ അവരെയാണ് ദൈവം യോജിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു മാച്ച് നോക്കി ഒരു ഇണ നോക്കി ഒരു മെയ്റ്റിനെ നോക്കി പോയാൽ നമ്മൾ ഫെയിലായി പോകും അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നോഹായുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൽപ്പ ദിവസം ആറാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യൻ്റെ പുത്രിമാർ സൗന്ദര്യമുള്ളവർ എന്ന് കണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചവരെ ഭാര്യമാരായി എടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യൻ്റെ പുത്രിമാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്ത് സൗന്ദര്യം വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ് ദൈവം അവർക്ക് തുണയെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പക്ഷെ അവർ തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചവരെ എന്താണ് അവർക്ക് ബോധിക്കാൻ കാര്യം സൗന്ദര്യമുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ബോധിക്കുന്ന നമുക്ക് ബോധിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടെത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് വി ആർ സീക്കിംഗ് എ മെയ്റ്റ് അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ബോധിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ബോധിക്കുന്നവരെ കെട്ടാനല്ല വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങേണ്ടത് നമുക്ക് ബോധിക്കുന്നത് കണ്ട് ബോധിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്കല്ലേ ബോധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഇവളെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഇപ്പം അതല്ല നല്ല ശമ്പളമുള്ള പെണ്ണിനെ നോക്കിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്നുള്ളൂ പക്ഷേ റെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല പിന്നെ അവിടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ പണിയാണ് അല്ലേ രണ്ടുപേരും കൂടെ പണിയുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിള്ളേരെ ഇനോ സം ഹൗ യുനോ വി മേക്ക് മണി ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കടക്കുന്നില്ല കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാ അത് ഒത്തിരി ഹാർഡായി പോകും ഹാർഡാകണം സി എന്തോ വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുക ഇണയെ നോക്കി പോയി ഞാനൊരു ഒരു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ഒരു ഒരു ഉണ്ടായ ഒരു സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സംഭാഷണം ഇങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എടി ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ എന്നിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നീ കണ്ടതെന്താ എന്നെ കെട്ടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കാര്യം എന്താ എന്നെ അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി കണ്ടപ്പോൾ ഓ എന്ത് മനോഹരമായ പല്ലുകളാ പന്നലെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അവിടെ ഈ കെട്ടുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ കെട്ടണം അപ്പം ഇവൻ്റെ ഇവൻ്റെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ഡിമ്മായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ ചോദിച്ചു അത് പോട്ടെ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ആ കാർക്കൂന്തൽ ആ മുടിയെല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പം ഞാൻ എന്തിച്ച് കെട്ടുകയാണ് ഈ പെണ്ണിനെ കെട്ടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് രണ്ടുപേരോട് കെട്ടിയത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു മോളെ ഈ എൻ്റെ പല്ല് വളരെ സുന്ദരമാണെങ്കിൽ അത് വെപ്പുവല്ല ഇതിവിടെ വായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര സുഖമില്ല ഞാനതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ പറയുക എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മുടിയോടെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇണയെ തിരക്കി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തകർന്നു പോകുന്നതായ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ കാഴ്ചയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു ദൗത്യമുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതിന് ആ ദൈവോദ്ദേശം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് തരുന്ന സ്ട്രെങ്തനറാണ് എൻ്റെ കൂട്ടാളി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം നമ്മൾ പോയി ഒരു ഇണയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ ദൗത്യം തീർന്നു പിന്നെ ദൗത്യവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല സംഹാവ് എങ്ങനെങ്കിലും കുടുംബം എങ്ങനെങ്കിലും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈസ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ
അത് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പല സമയത്തും ഒരു കള്ളം കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം കല്യാണക്കുറിയിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളത്തിൽ അടിച്ചു വെക്കുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നടുത്ത് ഇന്നാരും ഇന്നടുത്ത് ഇന്നാരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവേഷ്ടമായാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം ദൈവേഷ്ടം എന്നുള്ളത് ആ കുറിക്കകത്ത് അടിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അവരന്ന് വരെ അത് തിരക്കിയിട്ടുമില്ല അതുവരെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒടുവിൽ കുറി അടിച്ചപ്പോൾ ദൈവേഷ്ടമായാൽ വിച്ച് വിൽ ഡി വി ബി സോളം നൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം ആദമിന് അവൻ്റെ വാരിയലിൽ നിന്ന് ഒരു സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ ഹൗവയെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വാരിയലിന് ദൈവം നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ജനസസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ടു വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വാരിയലിനെ ദൈവം സ്ത്രീയാക്കിയെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീയാക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗവയെ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല എന്താണ് സ്ത്രീയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പുരുഷന് വേണ്ടിയും ദൈവം ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയാൽ മതി അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തെ കാര്യം ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് കിടന്നുറങ്ങുക എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ ഐഡിയലായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നതല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ഗാഡ് നോസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ മീ എനിക്ക് ഉള്ള സ്ത്രീ ആരാന്നുള്ളത് ദൈവം അറിയാം അവൻ കൊണ്ടുത്തരും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പണിയത്തില്ല എന്ന് ഒരു പുരുഷൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം അവൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി തരുന്നത് സോ വാരിയലിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീ ആദാമിന്റെ വശത്ത് നിന്നുള്ള വാരിയലിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു മാത്യു ഹെൻട്രി പറഞ്ഞൊരു വാ വാചകം ഉണ്ട് മാത്യു ഹെൻട്രി എഴുതിയൊരു വാക്കാണ് അവനിലും വലിയവളാകുവാനായി അവൻ്റെ തലയിൽ നിന്നല്ല അടിച്ചമർത്തപ്പെടുവാനായി അവൻ്റെ പാദത്തിൽ നിന്നുമല്ല സമമായി നിൽക്കാൻ അവൻ്റെ വശത്ത് നിന്നും സുരക്ഷയ്ക്കായി അവൻ്റെ കൈയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്നും സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനായി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിനടുത്ത് നിന്നും ദൈവം സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു നോക്കെ സ്ത്രീക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പറയാണ് ഒന്ന് എന്ത് ഇക്വാളിറ്റി തലയിൽ കയറ്റി വെക്കാനല്ല ദൈവം വാരിയലിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തല തലയോട്ടിയിൽ നിന്നല്ല ആരുന്നെങ്കിൽ തല കയറ്റി വെക്കാമായിരുന്നു കാലിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടി താ താഴ്ത്താമായിരുന്നു വാരിയലിൽ നിന്ന് അവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്യു ഹെൻട്രി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സമമായി നിൽക്കാൻ അവൻ്റെ വശത്ത് നിന്നു സുരക്ഷയ്ക്കായി അവൻ്റെ കൈയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്നു If we want to give security to somebody, what we do? We have to give security to someone. We have to give a security feeling when somebody hugs us. We have to give a security feeling when somebody hugs us. We have to give a security feeling when somebody hugs us. We have to give a security feeling when somebody hugs us. Security. That's why we have to give a security feeling when somebody hugs us. We have to give a security feeling when somebody hugs us. സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനായി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു സ എ വുമൺ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് സെക്യൂരിറ്റി ഷീ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സെക്യൂ ഐ മീൻ സെക്യൂർ ഫീലിംഗ് ലവ് ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റി വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം സ്ത്രീയാക്കി നിർത്തിയ ഹൗവായെ നോക്കി ആദാം പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്കമെ വാക്കെന്താണ് ഇവൾ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമാകുന്നു എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് രക്തബന്ധത്തെക്കാൾ ആഴമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ വേൾഡ് ക്ലാസിക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയോടുള്ള സ്നേഹം പറയാനായിട്ട് ഇത്രയും ശക്തവും ഇത്രയും കൺസൈസ്ഡുമായിട്ടൊരു വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ കണ്ണ കരള എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ ഒത്തിരി നോവലിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നീ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമാണെന്ന് പറയുന്നത് വേദവസതി മാത്രം വായിച്ചൊരു കാര്യമാണ് മറ്റൊക്കെ കണ്ണാണ് കരളാണ് അങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ വാട്ട് ഹി സെയ്സ് യു ആർ ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ബോൺ യുനോ ആ റിലേഷൻ്റെ തീവ്രതയാണ് ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് വായിക്കണം അതിന് അതിനോട് ചേർന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നമ്മൾ